Entendi. Tudo bem, Sofia, eu, ficou incrível, eu adorei, eu entendo que tu goste desse resultado, até porque combina muito com essa coisa do leão, né? Uhum. Eu acabei de te mandar. Uma de duas, ou você, ou, você realmente, ou você realmente deixa assim, ou você pode pintar só alguma partezinha, um olho, um nariz, ou uma eu, borda. Eu pensei, eu pensei em pintar só essas listrinhas aqui do lado, embaixo da boca, assim, que tem, sabe? Ô, prof. Sim, eu acho uma boa. Depende. Quem está falando? Depende. Deixa eu terminar. Oh, pessoal, tem alguém que está querendo falar, mas Vai deixa eu primeiro terminar de falar a Sofia e depois vem vocês, tá? Vamos nos organizar para não falar todos juntos, tá bom? Pode ir. Termina de falar, Sofia. Não, já tem. Agora o Pedro? Era só isso. Ó, oh, consegui entrar de novo. Te escuta. Ótimo. Tinha... Eu não tinha papelão em casa, daí eu fiz com um tipo de papelão, assim, bem fino. É, uma, tipo Tudo de... bem. É, que tá dá, dá... Como é que é? Não escutei, Pedro. Eu fiz esse tipo de, é, de folha, assim, e deu certo. Eu não tinha Ótimo, papelão. eu falei... Isso, vocês viram que nas orientações eu falei, vocês podem usar caixa de papelão, ou às vezes tem caderno velho em casa, que ele tem um papelão um pouco mais fino, mas que também serve. A questão é ter um material mais ou menos rígido para ela não ficar molinha, né? Que se a gente fizer na cartolina, a gente segura e ela cai. Agora, a de papelão, né? É bem legal. Essa foi uma ideia que a Cintia me mandou e eu achei lindíssima. Eu acho que dá para fazer altas máscaras com papelão, né? Ir colocando peças, né? Ir criando em cima da base. Eu achei muito legal a técnica. O que, que vocês acharam? Eu, prof, outra coisa. É, o que me salvou Para. que eu tinha te a ideia de colocar essa coisa do leão aqui desde o começo. Só que eu não tinha papelão o suficiente para fazer. Ia ficar duro, não ia ficar legal. O que me salvou foi que minha mãe tinha papel pardo. Daí combinou tudo bonitinho. Perfeito? Uhum. Ficou perfeito. Eu, essa... eu, eu... Como que se diz melena em português? A parte Juba. A... Juba. A, chuba, a chuba do leão ficou ótima nesse papel. Daria para fazer também com outros papéis coloridos, se vocês quiserem. Aí vocês já são liberados à imaginação de vocês, aos materiais que vocês têm em casa, né? A prof dá uma guia, um estalinho, umas ideias, mas vocês têm liberdade de criar em cima disso, tá? Eu usei uma caixa de papelão. Aham. Ai, que linda! Ai, Vitória, que linda! Nossa, que linda! E tem um brilho esse preto. Era uma caixa de papelão preta, já? Era, era uma caixa de sapato. Perfeito! Ficou tão linda a textura brilhante do preto, contrastando com o marrom. E o cabelo! Adorei! Adorei, é. Vitória! Ai, eu gostei muito, tô gostando muito desse trabalho. Me manda pelo e-mail de qualquer jeito, tá? Que agora eu não tô fazendo o registro de trabalho. Prof, não tá tinha bom? que era pra... Não, eu vou me perder. Eu... Olha, eu... gatinho, deixa eu ver esse gatinho, Natália. Viram o gatinho da Natália? É uma... Ai, que coisa mais Ai. linda. Ele é bebê. O que que tem? Três, quatro meses? Não, não tem dois aí. Dois? Dois? Um. Aí é muito bebê. Só esse que tu tem, Natália? Sim. Pequenininho? Ó, oh, e você achou na rua? Não. Te, te deram de presente? Não. O João Teodoro chegou. Que, como foi, Natália? Desculpa. Foi adotado. Ó, oh, que linda, é uma gatinha. Como Oi, se trouxe. chama? Minha. Oi, João. Saudade. Minha? Minha. Saudade, João. Oi, João. Olha só, no último e-mail que você me mandou, que falou que você não entendia, 
vídeo. Eu não sabia como, como, o que explicar para você, porque você não me falou sobre que assunto que tu estava com dúvida. Então, assim, no meu e-mail, quando eu mando os e-mails para vocês, tem o meu número de WhatsApp. Então, vocês hum. podem me ligar para o WhatsApp, me mandar recadinho por lá, que eu olho mais vezes o meu, o meu WhatsApp do uhum. que meu e-mail. E ali no WhatsApp, a gente pode conversar, assim, pelo telefone, e eu posso ajudar vocês quando vocês estão travando, ou não entendem algum assunto que eu mandei, tá, João? Então, você uhum. não entendeu, não, não fica parado sem fazer. Me liga, hum, que eu estou aqui para ajudar. É. Combinado? Conto Combinado. com isso, tá? Combinado. Sim. Muito bem. É a primeira vez que ela liga a câmera. Que? Tá bom. Quem mais ligou a câmera? Que eu não tô vendo. Não, só a Tem Natália bom. mesmo. O Teodoro. Porque tá tinha muito fofa para mostrar, né? Eu o Teodoro Daqui a pouco. O ah, o João ligou, não vi. Tem algum teste? Eu tenho três gatos. Eu ia falar quatro, mas... Ah, um, eu um tenho um pouquinho. Um. Um. O outro garota, dia veio. O outro eu dia veio o meu gato. Ai, todo eu mundo ao mesmo tempo. Entrou, filho. Tô, tô entendi. Por... Da rua. Oi, Sofia. Não escutei. Tu tá falando um pouquinho perto do microfone ou teu microfone tá encostando na roupa? Encostou na roupa. Você tem só da sua ou da rua? Ah, tudo da rua. Né? Da rua. Na verdade, assim, um foram é os vizinhos que me trouxeram duas gatinhas. Eu tenho a, uma tem 15 anos e a outra tem 12. E um, cada vizinha me trouxe uma. E o pretinho, meu feixão, que é meu xodó, que chegou há uns dois anos atrás, ele apareceu sozinho no quintal pequenininho assim, como se tivesse morado a vida toda aqui. Alguém chegou, ou sei lá como é que ele chegou aqui. Ô, oh, prof. Fala, Sofia. Daqui eu só tenho um negócio, né? Eu tenho dois. Só que ele, esse que ah, tá. veio da rua, ele revelou adulto. Mas ele era tão, ah. tão dócil, que ele adorou a casa e ficou. Ficou, ficou, ficou. Ficou, ele... Ficou, ele... Eles adotam a gente, né, Sofia? Parece que adota a gente. É bem isso. Eu acho que eles são nossos amos, né? Porque acabam até mandando na gente. Daí um fica com o seu Bom. outro, ficam se batendo lá. Ah, sim. Tem problemas de relacionamentos, tem personalidades variadas. É muito parecido com a gente, né? Aqui também tem as brigas, tem as amizades, tem, tem todo um esquema de, Ô, prof, de personalidade. Dizem que o pet tem a personalidade do mundo, né? E daí tem a pequena que veio antes, ela toda vez que bate com o vento sua, começa a espirrar e fica com o rinite igual eu. Sofia, tá muito difícil para entender você. Eu acho que alguma coisa no microfone. Toma cuidado, porque fica hum, como se né, travado. É que eles é. dizem que os gatos, eles são que nem os, os donos, né? De quando bate o vento sul e eu começo a ter rinite, a minha gata começa a espirrar o dia inteiro também. Ai, eles sofrem pra caramba da, do nariz. A gente tem que cuidar do frio mesmo. Porque eles se refriam, se gripam também. Então... Ah, por isso eles procuram sempre o calor, né? Eles gostam de colos. É por eles dormem dentro do fogão, né? Bom, isto ano, vamos e nos concentrar um pouquinho no assunto da nossa aula. Então, semana passada, nós começamos a estudar é, a arte africana, certo? Então, tem algumas semelhanças, bastante semelhanças com a cultura indígena, no sentido de que também né, a gente vê muitas produções tribais, né, das tribos, das comunidades que moram juntas, que tem toda uma forma de viver em comunidade, né, algo bem diferente da nossa cultura ocidental, que é mais independente, mais isolada, né, 
Então, a sua produção artística é imensa, imensa. E a influência que tem no Brasil, vocês viram que é muito grande, né? O, o brasileiro tem um pedaço da África no seu coração, no seu corpo, na sua comida, na sua arte, na sua música, nas suas roupas, em tudo, em tudo. Então, é muito importante conhecer qual a raiz, né? Qual a cultura que, que veio para cá, né? De uma forma tão triste, tão cruel, né? Uma coisa que a gente tem que saber, conhecer e tomar consciência para não repetir, para respeitar agora, né? Para entender por que as diferenças, por que alguns nessa sociedade estão mais para trás, né, com menos oportunidades, porque tem toda uma história muito antiga e de muita opressão, certo? Inclusive, uma das, das artes que são tão representativas que é a capoeira, veio precisamente como uma, uma, uma ferramenta de luta, só que eles tinham que disfarçar, disfarçar né, para não serem punidos, para não serem proibidos e ainda mais censurados. Então, nós temos em toda a nossa música, que é uma coisa tão representativa do Brasil, né? Qualquer pessoa do mundo afora sabe que o samba é brasileiro, mas se o samba, né? O samba tem uma raiz fortemente africana. Mesma coisa em todas essas danças, o hip-hop, várias danças que são contemporâneas, né, que são dos nossos tempos atuais, e que quando a gente vai olhar, vasculhar, tem origem lá. As roupas, o nome, uma coisa que a gente vai estudar numa aula especialmente, né? É, mas os africanos têm uma produção de tecidos e estampas muito grandes, muito elaboradas. E a palavra canga, né, que é aquele pano que a gente usa para ir para a praia, é uma palavra africana. Né? Então, olha a associação, tecido, canga é africano. E cada tribo lá vai, vai desenvolver técnicas de tingimento, vai também ter como os indígenas símbolos, né, desenhos que são símbolos para eles, que não são desenhos aleatórios ou simples cópias da natureza, são desenhos simbólicos, que têm um significado, assim como a pintura corporal, assim como a cestaria indígena, certo? Estão me ouvindo por aí? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não, não. não. Muito bem. Não. Então, é, essa semana, a primeira atividade foi inspirada nas máscaras. Vocês viram para que eles usavam essas máscaras? Conseguiram entender? Não. Eu não vi aí, gente, só fiz a máscara. Então, vocês não viram os vídeos? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu não vi ainda. Era para uns rituais. Exatamente. Diferentes tipos de rituais, né? Porque Isso. cada tribo, cada comunidade é diferente, né? A África é um continente imenso, com muitos países, muitas regiões, assim como a América, assim como a Ásia, então não dá para dizer, ah, é tudo a mesma coisa, claro, tem características em comum, assim como a cultura indígena, mas cada comunidade, cada etnia tem as suas diferenças, então seus rituais vão mudar, a forma em que essa máscara usada vai mudar, mas realmente eles, para eles essa máscara investia de um poder, certo? Uma coisa que tem toda também, toda um, uma simbologia é, religiosa, certo? E a gente teria que conhecer e falar com comunidades para entender melhor, né? Isso que a gente estuda um pouco assim de fora, um pouco de maneira mais superficial, no geral, digamos assim. Para nós sabermos exatamente, nós teríamos que falar, conversar com cada comunidade, mas as máscaras africanas, até hoje, são muito admiradas, muito valorizadas. 
E na época da arte moderna, os artistas modernos, que agora são velhos para nós, porque foram de 100 anos atrás, ficaram encantados com a, com a produção das máscaras africanas. Então, a arte africana também influenciou muito a produção artista, artística do período moderno. Isso para vocês terem noção de como essa cultura é importante, como é o verso, a origem de muitas coisas. Eu não fiz pesquisa aprofundada, mas até do tango, no tango argentino eles têm influência, né? Então, muitos se acreditam que a origem da humanidade, o verso de todas essas culturas, começou na África. Então, a importância é, é realmente muito grande, certo? E aqui no português nós temos palavras, nós temos alimentos é, que vieram de lá, que não existiam em América, como, por exemplo, feijão. Então, coisas que para nós é do dia a dia, coisa mais comum do mundo, que a gente né, tem como se fosse daqui, e, na verdade, há muito tempo, chegou através de outras culturas, da africana e de, e de, e de outras também, né? Porque o Brasil... Realmente é um, é um povo muito, muito miscigenado, com influência de muitas culturas diferentes. Certo? Opa, eu esqueci de perguntar aquela aula, também não tem nada a ver com a aula. Tá, Como é que ela tá pipoca? Como é que era a receita da pipoca? Não, você ficou. Excelente! Aqui, pipoca é especialidade da casa. Porque eu aprendi a fazer uma facinha no micro-ondas, sem ter que comprar o um pacotinho lá. Então, eu faço na panela. Eu tenho uma panela especial, porque ela é grossa. Tem que ser uma ah, panela mas... grossa. Sim, eu também não, eu faço na panela. Né, mas... Vamos dizer, eu faço no micro-ondas. Vale um por vez. No micro-ondas, eu não tenho micro-ondas. É, mas de qualquer jeito, a pipoca de é. panela é melhor, caseira. É, panela é melhor. Aí eu vou fazer um pouco de óleo e eu, assim, o segredo para mim é, como eu gosto de comer a pipoca, né? É melado e um toque de sal. Nossa, verdade. Gente, façam em casa e depois me contem. Porque o sal parece que dá, dá um, uma centoia no doce. E o melado se espalha com facilidade pela pipoca. É uma coisa muito boa. Pode usar mel? Pode. Mas eu prefiro melado. Mas a mel é boa. Isso vai no gosto de cada um. Às vezes eu botava açúcar e deixava derreter na panela também. Só que aí tu tem que ficar mexendo para açúcar derreter. Já o melado vem pronto. Tá sempre derretido. É só botar por cima, misturar, sal, deu. Fica uma delícia. Ó. Depois me conta. Tá bom? Tá bom, pô. Eu vou fazer a pipoca hoje, então. Depois eu te falo. Ótimo. Bom, gente, então voltando assim um pouco para a arte africana. É... Temos as máscaras. Temos a música, que é importantíssima. É, temos a pintura contemporânea também, né? Porque a gente começa a falar um pouco da arte produzida desde, desde, desde o tribal, desde as tribos, né? A arte mais primitiva no sentido de antiga. Mas a África é um continente que continua tendo artistas que continuam com produções maravilhosas, né? Só que nós estamos sempre acostumados a estudar a história da arte com o centro na Europa, né? Temos esse olhar eurocêntrico, temos esse olhar do colonizador, né? Da, da, dos brancos, por isso, muitas vezes, se deixa de estudar a cultura, a cultura indígena, a cultura africana, a cultura oriental, que vai ser tudo que nós vamos estudar durante esse ano, porque eu quero que, que nós tenhamos esse conhecimento da arte do mundo inteiro. E depois a gente se dedica a essa linha da história da arte, que é mais tradicional, 
e mais eurocêntrica, que é muito interessante também, é boa, né? Mas a gente não pode deixar de lado o resto e achar que o mundo acaba na Europa, porque ele não acaba, nem começa, só é uma parte. Vocês são cientes disso, né? Sim. Sim. Muito bem. Então, temos os tecidos, e há várias técnicas que eles usavam nos, nos tingimentos, nos tecidos, que nós usamos até hoje, tá? Como o taidai e o batique, que são técnicas que, por exemplo, na época dos anos 60, 70, dos, da, da cultura hippie, se usava muito. E aquela de amarrar. Já vou mandar vocês fazerem alguma experiência dessas. Vocês gostariam? Eu, 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 então, tu vai eu fazer de novo. Boa! Ah, tá, tá, tá. Aquele da camiseta. Agora eu quero fazer aquela com a tinta. Então, ah, eu fiz, mas eu já vi várias vezes. Então, vou mandar vocês fazer, tá bom? Para vocês tá terem bom. essa experiência ah, em casa. Pegar tá uma camiseta velha, ou um pano velho, até um pano de prato serve para testar, para não... Se vocês não ah, tiverem nenhuma é roupa, aí vocês escolhem bem, pedem permissão para a mãe. E a Mas gente sim, também sim. pode experimentar algumas tintas que se podem fazer em casa com pigmentos naturais. Sim. Tá? O da Vitória ficou bonito. O quê? O negócio que a Vitória fez, ó. A máscara ficou linda E, os, e os, Mano, aqueles telarzinhos de papel Ficaram muito legais A blusa para eu clica, telar... no meu, clica no meu negócio Que tá escrito Sandra Moura ah, é? Deixa eu ver Ai, tá ansiosa Ai, não tô vendo Como é o e-mail? Dá pra mandar tá Vitória. Vitória, sim, mas como é que é o nome? Sandra Meire. Sandra Ne, Aqui, tá. Espera aí. Ai, tá aí, tá aí. Ficou Ô, linda. Vitória, passa o efeito, velho. Quero fazer um desse na minha camisa. Samuel, é tu que tá falando ou é tu, João? É o João agora. João, então eu vou... Na próxima atividade, vai ser uma coisa dessa e eu vou procurar um material que explique bem o passo a passo tá para vocês fazerem. Mas prestem atenção tá agora. Coisas que vocês podem usar para tingir se não tiverem anilina em casa. Vocês podem diluir tinta acrílica ou vocês podem usar beterraba, chá, erva mate café, cúrcuma, é, colorífico Como da, que da comida. Se vocês não têm pigmentos, não tem aquela anilina que vem para tingir roupa, vocês têm que ferver na água não, aquelas não, coisas não, que eu falei. Vocês têm que, que ferver. Ó, deixem a prof falar e depois vocês falam. Vocês, por exemplo, eu quero usar erva mate para tingir. Eu vou pegar um, uma panela de água, vou colocar bastante erva mate, vou ferver um pouquinho, fazer mais como se fosse um chá. Para ficar bem carregado, quanto mais erva mate botar, mais forte vai ficar a cor. E eu vou usar essa água para tingir minha prenda. Tá? Mesma ah, coisa. Que... O jeito falar. mais fácil de fazer é o com que boa. Com que boa também dá, Doc. Só que aí, em vez de você pintar, você despinta. Então, né? você coloca qualquer cor na que boa, né? Você tem uma tinta corante. Boa, diluída. Você tem que baixar um pouco. Me o microfone, porque dá para escutar as conversas. Sim, sim. E eu... Tá. É, se vocês usam que boa, tem que usar que boa diluída. Vocês podem usar que boa com pincel, como se fosse uma tinta. Diluída para não furar a camiseta ou o pano, porque a que boa é muito forte. Tá? E outra coisa que dá para fazer, que é chamado de batique, é a pintura com cera. Cera de vela. 
tá? Vocês derretem uma vela, pintam com essa cera enquanto ela tá quentinha, depois tinchem e depois vocês tiram a cera com ferro, botam um jornal e passam o ferro por cima, a cera vai ficar no jornal. O que estava com a cera não vai pegar o pigmento e vai ficar da cor original. Entenderam? Sim. Gente, até Sim. que hora vai nossa aula? 11h05. 11 Tá bom. Então, já vamos ir encerrando. E eu deixo esse momentinho aqui para vocês tirarem alguma dúvida. Tem alguma dúvida a respeito da tarefa dessa semana, da semana passada? Eu trouxe, eu fiz a máscara, eu fiz a máscara, mas eu acho que as cores que eu tenho não fica muito bom para pintar. Aí eu só contornei para ficar mais uhum. Ótimo, Samuel. Ótimo, ótimo. Acho uma boa. Estão liberados para decorar a máscara como vocês quiserem. Inclusive, pode colar papéis coloridos, né, ou, ou com canetinha, fiquem à vontade, tá bom? Façam bem lindas, do jeito que vocês gostam, para vocês ficar com essa máscara bem felizes, se puder adornar o quarto, ou o que for. Ô, professor, eu podia pintar a máscara? Pode. Pode pintar do jeito que tu quiser, Maria Clara. Tem ela em todos os lugares. Tu pintou, para mim ficou, ficou, é verdade, você ficou lindíssima, tua já tá pronta. É, ficou ótima, Maria Clara, eu adorei. Agora já a Vitória, já a Sofia não tava tão afim de pintar. Então, eu ela fez uma dor. Se eu tivesse hum? tinta, eu até ficaria afim de pintar, mas a minha tinta se escafedeu, se sumiu. E, e daí, se pintar de lápis, eu acho que não ia ficar um... um tão um, legal. Um, sabe? O que dá para fazer é pintar um papel com lápis, recortar e colar e testar para ver se tu gosta dessa coisa. Eu cor. gostei da ideia de Maria Clara de pintar de, de preto a parte ali do centro da cabeça. Aham. Se tem alguma tinta, eu pinto e te mando daí. Tá bom. Mas assim, vocês podem fazer como sua mão fez também. Ah, eu quis, sabe, adornar, fazer uma borda ou colocar uns desenhos. Fiquem à vontade nesse sentido. Decorem ela do jeito que vocês achem legal. Já tem muito trabalho na hora de fazer a máscara, de recortar as várias peças e tudo mais, né? Isso é o básico que todo mundo tem. Oi? Eu pintei a minha conchinha. Com tinta. É, a tinta é o mais fácil para pintar essa máscara, né? Mas também dá para... Fazer colagem, vocês podem botar estras, pedrinha, purpurina, sei lá, papel colorido, pode falar. Eu, eu, vou, eu vou ter que sair, porque eu vou viajar. Vai para onde, João? Para o meu sítio. Tá, vai ficar ali uns dias? Vou. Vai ter internet? Vai. Então tá, ficamos comunicados, me liga pelo WhatsApp que eu quero conversar contigo, tá bom? Tá. Tá bom, beijão pra você, João. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, mua. Tchau. Cuida. Muito bem, então, mais alguma dúvida? Não, acho que não. 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 Errado, então? Assim a prof aproveita para ir pro banheiro? A prof desliga, uh, desliga a gravação. Tira a gravação. Isso. Eu só uma coisa. Pode é, da tarefa da semana que tu vai mandar a gente fazer a camiseta e tal. Uhum. É, tu vai mandar tudo certinho pra gente. Não. Né? Porque eu não gravei tudo que tem que fazer. Não, não. Fiquem tranquilos. Eu só adiantei e perguntei para vocês se vocês tinham disposição de fazer essa tarefa, mas eu vou, como toda semana, mandar um material para vocês verem. É importante. Isso, ó, atenção todo mundo. Todos os vídeos que eu mando são para vocês verem se ou sim, tá? O ideal é que vocês assistam os vídeos antes dos nossos encontros aqui no Meet, que aí a gente pode comentar sobre que 
ou que vocês viram no vídeo, tá bom? Lembrem que são vídeos curtos, que eu estou escolhendo com todo cuidado para que seja um bom material para vocês não ficarem entediados, não ficar difícil demais. Então, eu, te, eu estou tendo muito cuidado na hora de mandar o material para que vocês assistam do começo ao fim. Todo mundo ciente disso? Sim. Sim. Muito bem. Conto com vocês, sexto ano. Eu sei que vocês sabem fazer bonito, tá? Então, essa semana, segunda-feira, como toda segunda-feira, vão chegar todas as minhas indicações, o mais claras possíveis, mas se vocês tiverem dúvidas, meu WhatsApp está à disposição. Os trabalhos sempre me mandem por e-mail, com identificação do número da tarefa, por favor. Porque tem trabalho que às vezes chega para mim, não de vocês, mas às vezes chega trabalho e não me dizem de que tarefa que é e eu tenho que ficar adivinha, adivinhando e é muito difícil. Ô, prof. Pode falar, Natália. Mas qual é o teu WhatsApp? 984... Está no e-mail, Luísa. Está no e-mail. Eu mas... coloco um fotinho ah, tá. lá. Tá no e-mail. Ou se tu não vê no e-mail, eu posso te passar. É, já me passaram. Eu já te passei. Eu vou escrever aqui no eu chat. Eu tenho um contato no grupo, lembra, Luísa? Faz um tempinho já. Ó, tá aqui no chat. Esse a gente deixa para dúvidas. Por quê? O WhatsApp eu consigo responder mais rápido. Né? Eu não estou o dia inteiro com o e-mail aberto, com o Gmail aberto. Só entro para receber os trabalhos de vocês e para que fique ali o registro. E no WhatsApp, qualquer dúvida rápida, qualquer conversa, qualquer coisa que vocês queiram me contar, é mais rápido, tá bom? Muito bem, sexto ano, deu muito geral. Estão aí? Sim. Muito Sim. bem. Eu me despeço até a semana próxima, ou a próxima semana, nunca me lembro como é que é. E, e que tenha uma boa semana. É. E, e se cuidem e fiquem em casa, hein? Assim a gente pode voltar mais rápido para a escola. Temos que nos comportar bem, fazer a quarentena direitinho, para isso acabar mais rápido, tá bom? Tchau, tchau. A gravação, a gravação. Ainda bem que eu tenho vocês para me fazer lembrar. <risos>